আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ চ্যানেল আই ইউরোপের সংবাদে আমাদের খবরের বার্তা কক্ষে আজ আপনাদের সাথে আছি আমি নাসিমা কাজল শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনাম শুধু জানুয়ারি মাসে এনএইচএস এর লক্ষাধিক অপারেশন বাতিল ক্ষমা চাইলেন হেলথ সেক্রেটারি জেরমি হান্ট ব্রিটিশ রাজকীয় খেতাবে ভূষিত হলেন ডাক্তার আনোয়ারা আলী কাজ এবং কমিউনিটির প্রতি দায়বদ্ধতা বেড়ে গেছে বলে মন্তব্য ডাক্তার আনোয়ারা আলী ব্রেক্সিটের পর ট্রান্স প্যাসিফিক মুক্ত বাণিজ্য জোটে ব্রিটেন যোগ দিতে পারে বলে ইঙ্গিত ট্রেড সেক্রেটারি লিএম ফক্সের শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত জানুয়ারিতে লক্ষাধিক অপারেশন বাতিলের কারণে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন হেলথ সেক্রেটারি জেরমি হান্ট তিনি বলেছেন পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিকূল ছিল এনএইচএস প্রাথমিকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনগুলো মধ্য জানুয়ারি পর্যন্ত বাতিল করেছিল কিন্তু মঙ্গলবার এনএইচএস ইংল্যান্ড জানিয়েছে পুনো পুরো জানুয়ারি মাসের কম গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপনগুলো বাতিল করা হবে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে ক্রিসমাস থেকে হাসপাতালগুলো রোগীদের সেবা দিতে হিমশিম খাচ্ছে রোগীদের দীর্ঘ চিকিৎসা পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা হচ্ছে বারান্দায় ট্রলিতে থাকতে হচ্ছে রোগীদের এবং অ্যাম্বুলেন্সগুলোকে জরুরি বিভাগের বাইরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে ষোলোটি হাসপাতাল ট্রাস্টে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে তবে এনএইচএস ইংল্যান্ডের প্রধান কিত উইলেট বলেছেন নব্বই দশকের চেয়েও পরিস্থিতি খারাপ কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু এদিকে প্রধানমন্ত্রী তেজা মে বলেছেন পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় এবারের শীতে এনএইচএস এর প্রস্তুতি অনেক ভালো Well, first of all, can I say a huge thank you to NHS staff for their hard work. They work hard and do a fantastic job for us day in and day out all year round. But obviously, when there are uh, extra pressures in winter, they're doing a fantastic job and their dedication is ensuring that people are getting treatment that they need. Uh, the NHS has been better prepared for this winter than ever before. Uh, we have put extra funding in. There are more beds available across the system. We've reduced the number of delayed discharges of elderly people who would otherwise have been in NHS beds rather than in social care. Uh, but I recognise that for those people who've had their operations postponed, this is disappointing, it's frustrating, um, but we will ensure that those operations are uh, put back as soon as possible. I want to apologise for the fact that we have had, regrettably, to postpone a number of operations. Uh, we're trying to do it differently this year. Last year we uh, cancelled a lot of operations at the very last minute, so people got a call the day before to say their operation wasn't going ahead. Uh, that is obviously uh, very undesirable, so we want to do it in a much more planned way. Uh, but our hope is that the total number of cancelled operations won't be significantly higher this year than last year. Um, the signs are that we are managing to keep the occupancy levels relatively lower than last year. Um, but we are dealing with an uptick in, in flu and respiratory illness which is created. কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের কাছ থেকে রাজকীয় খেতাব এম বিইতে ভূষিত হলেন ডাক্তার আনোয়ারা আলী ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে রানীর পক্ষ থেকে প্রতি বছরের ন্যায় এবারে রাজকীয় খেতাব প্রদানের সময় ডাক্তার আনোয়ারা আলী চিকিৎসা ও কমিউনিটি সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য এ খেতাবে ভূষিত হন ডাক্তার আনোয়ারা আলীর জন্ম সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ ইউনিয়নের সুনামপুর গ্রামে তিনি দুই বছর বয়সে পরিবারের সাথে ইংল্যান্ডে আসেন বর্তমানে তিনি পূর্ব লন্ডনের ডকল্যান্ডে বসবাস করেন ডাক্তার আনোয়ারা আলী চ্যানেল আই ইউরোপের কমিউনিকেশন ডিরেক্টরেরও দায়িত্ব পালন করছেন আরও জানাচ্ছেন আমাদের সহকারী সম্পাদক শাহ এমি হোসেন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার সার্ভিসে বিশেষ ভূমিকা পালন করাতে তার কাজে স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ বাংলাদেশি চিকিৎসক ডক্টর আনোয়ারা আলীকে রানীর বিশেষ সম্মানজনক খেতাব মেম্বার্স অব দ্য অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পেয়ার এম বিই খেতাবে ভূষিত করেন এই খেতাব পাওয়ায় ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালি সহ সকলেই খুশি Congratulations on behalf of Spitalfield practice. Very excited, very exciting news. I have very excited patients as well about the news too. Um, I'm uh, new starting here and I'm very much looking forward to working moving forward with uh, Dr. Ali as well. 
এই খেতাব পেয়ে ডক্টর আনোরা আলী চ্যানেল আই কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন Uh, I would like to take this opportunity to thank my National Health Service colleagues for nominating me, uh, thank my general practice colleagues in Tower Hamlets, thank my wonderful Spitalfields practice team, the A-team, and most important of all, my patients and my family for their support and their love. This is an award for all of us, not just for me. Without you, there would be no award and there would be no me. working um, as a GP, uh, but I'm also deeply involved in politics. Um, I would like to uh, find a seat somewhere and become a member of Parliament, and I would like to take the practical experience that I have in the National Health Service to, def uh, to devise policies that meet the needs of the people uh, living in England and Wales. পূর্ব লন্ডনের স্পিটা ফিল্ডস ও বাংলা টাউনে ডক্টর আনোয়ারা আলী দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সেবা দিয়ে আসছেন উল্লেখ্য একজন চিকিৎসক হিসেবে ব্রিটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের এনএইচএস এর ক্যান্সার চিহ্নিতকরণ ব্রেস্ট স্ক্রিনিং কর্মসূচিতে অংশ নিতে বাঙালি নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন তার এই সম্মাননা তাকে আরও অধিকতর চিকিৎসা সেবায় উৎসাহিত করবেন বলে সকলের প্রত্যাশা শাহ এম হোসেন চ্যানেল আই লন্ডন ব্রেক্সিটের পর ব্রিটেনের ট্রান্স প্যাসিফিক মুক্ত বাণিজ্য জোটে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেক্রেটারি লিএম ফক্স চীন সফররত ফক্স জানান আমেরিকা বের হয়ে যাওয়ার পর এই বাণিজ্য জোট নতুন কি রূপ পায় তার উপর ভিত্তি করে ব্রিটেন সিদ্ধান্ত নেবে এগারোটি দেশ নিয়ে গড়ে দুই সালে ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ গড়ে উঠল গত বছর এই জোট থেকে বের হয়ে যায় আমেরিকা এরপর নতুনভাবে জোট গঠনের লক্ষ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে অন্য দশটি দেশ গত বছর ব্রিটেনের প্রায় আট শতাংশ রপ্তানি আয় হয়েছে এসব দেশ থেকে ট্রেড মিনিস্টার ক্রেক হ্যান্ডস ফিনান্সিয়াল টাইমস এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে কোনো বাণিজ্য জোটের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান কোনো বাদ হবেন that we're not sure what the final details will look like. However, we have said that we want to be an open, outward-looking country, and therefore it would be foolish for us to rule out any particular uh, outcomes. যুক্তরাজ্যে বসবাসরত শ্রীবঙ্গল ও কমলগঞ্জ বাসীর সাথে এক মত বিনিময় সভায় মিলিত হন সাবেক চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আব্দুল শহীদ এমপি গতকাল পূর্ব লন্ডনের ব্লু মুন মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল রহিম নজরুল ইসলাম ও শোয়েব আফজালের যৌথ পরিচালনায় মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ জালাল উদ্দিন আহমেদ হরমুজ আলী আব্দুল আহাদ চৌধুরী অ্যাডভোকেট এম এ করিম কামাল চৌধুরী আহসান আহমেদ মুজিবুর রহমান জসিম জুয়েল আহমদ তফাদার সহ আরো অনেকে উপাধ্যক্ষ আব্দুল শহীদ এমপি আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের সাফল্য সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছানোর অনুরোধ করেন এবং আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করতে সকলকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান যুক্তরাজ্য জাতীয় পার্টির উদ্যোগে দলের বত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয় এক জানুয়ারি পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি হলে যুক্তরাজ্য জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক কাউন্সিলর সামসুল ইসলাম সেলিমের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শাহেদ আহমদের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপিয়ান কো অর্ডিনেটর মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং সাধারণ যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট এবাদ হোসেন নাসির উদ্দিন হেলাল মিজবা উদ্দিন আব্দুল হাই সিরাজুল ইসলাম নিজাম উদ্দিন শাহেক রহমান আজম আলী শাহ সাইদুর রহমান কামাল আহমদ চৌধুরী সহ আরো অনেকে বক্তারা জাতীয় পার্টিকে আগামীতে আবারও বাংলাদেশের ক্ষমতায় নিয়ে আসতে সকল নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান এদিকে জাতীয় পার্টি ইউকে আর একটি গ্রুপ পার্টির বত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে
এতে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য জাতীয় পার্টির সিনিয়র সহসভাপতি সাজ্জাদুর রহমান পাভেল ও যৌথভাবে সভা পরিচালনা করেন রেজাউল হায়দার রাজু এবং লন্ডন মহানগর জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক মামুন রশিদ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হামিদ চৌধুরী মোহাম্মদ গিয়াস মিয়া মোহাম্মদ বোস্তফা মিয়া আনোয়ার হোসেন জবলু উদ্দিন গুলজার আহমদ শাহনাজ রহমান ফয়জ আলী সহ আরো অনেকে অনুষ্ঠানে সহযোগিতায় ছিল লন্ডন মহানগর জাতীয় পার্টি মরিয়া ইউনিয়ন উন্নয়ন সংস্থা ইউকের পক্ষ থেকে মরিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বিয়ানীবাজার ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে বিয়ানীবাজার প্রগতি এডুকেশন ট্রাস্টের সভাপতি হাবিবুর রহমান ময়নার সভাপতিত্বে এবং আবু আহমদ সরোয়ার মোহাম্মদ হোসেন সেলিম ও খালেদ আহমদের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লুৎফুর রহমান আশফাক আহমদ সুফিয়ান দবির হোসেন জেবুল হোসেন আনোয়ার হোসেন মোস্তাক আহমদ সরোয়ার হোসেন ইনু বাবুল হোসেন ও নজরুল ইসলাম সহ আরো অনেকে বক্তারা এলাকার উন্নয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল জলিলের অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং তার দীর্ঘায়ু কামনা করেন প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের খবর যাচ্ছি ছুটি একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সাথে যা থাকছে সারা দেশের মতো সিলেটেও শিক্ষার্থীদের হাতে বছরের শুরুতে তুলে দেয়া হয়েছে নতুন বই দুই বছর পর দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করেছে উত্তর কোরিয়া